que lo hicieron extraordinariamente bien, como todos pudimos constatar durante la transmisión de la tradición en la competencia de gimnasia artística. Quiero que venga a darnos sus experiencias en Londres el profesor Oscar Aguirre Jalí, responsable como entrenador de la carrera de Daniel Corral Barrón. Prometo lo hemos concentrado, nervioso en Londres, pero siempre muy seguro del trabajo que estaban haciendo. Oscar, felicidades, enhorabuena. Pues más que nada, lo que quiero comentarles es que estoy muy agradecido con esta ciudad, estoy muy agradecido con el Estado. Como todos ustedes saben, yo llegué hace 11 años, eh, se me dio un puñado de chicos con un proyecto muy claro. Eh, lo sacamos adelante y creo que lo hemos hecho bastante bien, pero principalmente esta oportunidad que me están dando es para agradecer. Quiero agradecer a, principalmente a la familia Corral, a la familia Tradeceros, a la familia Ramírez, que me abrieron sus puertas. Eh, estoy bien acogido en este gimnasio por el profesor Marcelino Reyes Ríos, por la señora Giró, que fue con la señora Frías, y que siempre me dieron la oportunidad de poder expresarme en lo que sé, en lo que me gusta, sin ningún tipo de, de prueba. Eh, también estoy muy agradecido con los medios, que de una u otra forma siempre han saltado nuestro trabajo. Y pues bueno, gracias, gracias a todos por estar aquí. La experiencia olímpica es increíble, es una experiencia que nunca voy a olvidar. Yo creo que se compara con el nacimiento de mis hijos, es una experiencia muy llenadora, muy satisfactoria y gracias. gracias. Yo quiero que el siguiente aplauso se escuche hasta Londres para que vean que aquí en el también hay mucha entusiasmo y mucha fuerza porque viene nuestro homenajeado el día de hoy, por supuesto Daniel Corral Barrón, un gran gimnasta. Quiero un aplauso para que el hasta Londres para que nos dé impresiones. Adelante Daniel. Bueno, pues México llegó 102 guerreros a Londres para lograr un sueño olímpico. Dos de esos guerreros están hoy aquí. Tengo el entrenamiento, no sé sea, decir por qué tanta gente aquí, pero ya en el trato me dio una gran sorpresa y, y definitivamente yo creo que una de las mejores cosas se viene aquí en casa. Eh, a pesar de que los Juegos Olímpicos es algo increíble, algo extraordinario, yo creo que lo mejor es venir a tu propia casa, a las entrenas con, con la familia de aquí y tener este gran recibimiento, ¿no? De verdad se siente increíble que tanta gente que ha estado conmigo durante tanto tiempo me recibió así, pues estoy muy, muy, muy contento, la verdad. Eh, quiero aprovechar la ocasión también para agradecer a todo el equipo de trabajo que está por ahí regado también. A la doctora, a la psicóloga, a Hugo, a mis padres de familia, a, toda, a todo, todo el mundo que, que ha estado aquí, por supuesto a, a la mesa de aquí a este gimnasio. Realmente hemos podido lograr crear una, una gran familia como es esto y esta es una de las, pues, una de las causas ¿no? de, 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 del cariño y el respeto que se ha creado en este gimnasio. Y pues en ese momento tenía un sueño que se llama Londres 2012 y comienza uno nuevo que se llama Río de Janeiro y... y pues realmente estoy muy muy contento de, de estar aquí de nuevo y pues no solo a Eco Rago, no solo a Oscar Aguirre o el mismo equipo de trabajo que sea de historia, ¿no? yo creo que el club de gimnasia no nada, hicimos juntos historia en lo que es la gimnasia y pues como siempre he dicho, ¿no? ahorita lo que queda es seguir disfrutando de, de este gran logro, de esta gran fiesta y seguir haciendo historia, ¿no? juntos como toda una familia, como todo un equipo y pues nuevamente agradecemos de todo corazón por, por apoyarnos, por, por estar siempre a nuestro lado y 
por levantar los momentos difíciles que, que hayamos tenido. Pues muchas, muchas gracias a todos, a, bienvenidos a toda la gente que se, que se va a incorporar a este equipo. Y como dije, eh, yo por un sueño y están totalmente invitados a acompañarme a ese gran sueño que viene. Gracias. apoyando durante muchísimo tiempo ¿no? y pues yo creo que agradecer a todos porque nos han dado esta oportunidad de vivir un evento tan increíble como los Juegos Olímpicos. Daniel, ¿en algún momento sentiste tú que te estaban calificando mal algunos de los jueces? No, bueno, la competencia sí es, ¿no? Eh, una de las cosas que tenemos que hacer es empezar a hacer nombre a nivel internacional eh, y pues yo creo que es un buen comienzo el al estar en una final olímpica para crear un nombre no solo para mí, sino para México. Y no, estamos muy contentos, indispensablemente del jueceo, pues así, es, así son las cosas, así la gimnasia, es un deporte de apreciación, es un deporte de, de alto nivel y pues estamos muy contentos, ¿no? a pesar de, de los resultados que nos habíamos traído, que estamos realmente satisfechos con los resultados ¿no? para hacer un, unos primeros Juegos Olímpicos y estamos listos ya. Daniel, a pesar de los resultados, ¿sentiste tú que ¿Podrías ser el primer lugar? Todo es paso a paso. Uno, como dije, uno tiene que hacer nombre primero. Y la manera más apropiada de hacer nombre es estando en finales, es estando presente en, en, en los aparatos, en, en las rutinas y hacer una buena ejecución, una ejecución de alta calidad. Yo creo que este fue un buen paso, no solo para mí, sino para todo México. Un gran paso para la gimnasia varonil, el estar en finales olímpicas. Como dije, sigo repitiendo, hay que hacer nombre a nivel internacional y, y esas son las consecuencias, ¿no? De, del cual aún no se tiene un nombre, ¿no? Que es México, que sea una potencia en gimnasia a nivel mundial. Pero estoy muy contento de que mi entrenador y yo, mi equipo de trabajo, empecemos a, a formar y abrir las puertas a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Daniel, eh, ¿qué es lo que sigue para ti? Lo que sigue son preparaciones, ¿no? Ahorita lo que sigue es eh, hacer un plan de trabajo, hacer... Eh, pues un, un, planear las concentraciones, planear las competencias y pues ir adelante ¿no? con las nuevas rutinas y todo. ¿Qué hay para Daniel Corral a nivel estatal, a nivel nacional, con respecto a otras posibilidades aparte de la gimnasia? En cuanto a estudios. Ah, bueno, ok, bueno. Es otra cosa que estamos platicando mi familia y yo y mi entrenador. Tenemos que hacer que la preparación a Juegos Olímpicos sea compatible ¿no? con los estudios y pues, realmente ahorita estamos viendo ¿no? cualquier opción que tengamos, la mejor opción simplemente la vamos a analizar, le vamos a escoger. Bueno, ¿y cómo te sientes de, con la responsabilidad ya de ser un ícono a nivel eh, pues, nacional de los jóvenes, sobre todo de los deportistas en el ámbito de la gimnasia? Pues muy contento, la verdad es una, una fortuna el, el, el estar aquí en esos niveles, pero más que nada por, por toda la gente que está alrededor de nosotros, realmente todo el apoyo que se está viendo alrededor, toda la familia es, es increíble, es yo creo que lo mejor de todo, ¿no? yo creo que el mejor sentimiento es poder compartir todos estos logros con, con la gente que más quieres. Daniel, un mensaje para la juventud de Ensenada y de Baja California. Pues un agradecimiento a toda la gente que nos ha seguido 
pues no solo a mí, ¿no? sino al deporte y, y pues estoy muy contento de estar aquí en casa ya y, y pues hay que soñar en grande, ¿no?